இருந்தாலும் நீங்க எங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு செஞ்சிருக்கலாம் மச்சா உங்க அண்ணன் இருந்த வரைக்கும் தான் சொல்லாம கொல்லாம திடீர் திடீர்னு யாரையாவது சாமியார்னு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துருவாரு அவர் போனதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் இல்லாம இருந்துச்சு இப்போ நீங்க திடீர்னு ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நம்மளோட வயசுல பெரியவங்க நல்லதா நாலு வார்த்தை சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ண நல்லது தானே மாமா இந்த வர சாமியாரு வாழைப்பழத்துல இருந்து வாயில் எடுக்கிறது இந்த வாயில இருந்து லிங்கம் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவாரா டேய் உன் வாயில விரல விட்டு ஆட்டினா நீ கூட தான் வாங்கி எடுப்ப இவர் அந்த மாதிரி இல்லடா உண்மையிலேயே பெரிய மகான் ஓஹோ ஐயா இன்னைக்கு வீட்டில் என்ன விசேஷம் வார்த்தையால் சொல்லாத வாழை மரம் சொல்லுது இல்லை ஆத்மானந்த சாமி வராருங்க பரமசிவம் நம்ம தர்மதுரையா இருக்கும் போது ஒரு தடவை நம்ம ஊருக்கு வந்தாங்களே அவங்களா அவரே தான் என்ன வந்து தப்பா புள்ள ஆத்மானந்த சாமி திருமணம் ஊருக்கு வராரா போய் உங்க அம்மா கிட்ட சொல்லு சௌந்தர்யா இந்தா சௌந்தர்யா அம்மா டைம் ஆயிடுச்சு சாமி எப்ப வருவாரு வந்துருவாருடி அம்மா பூஜைக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் ஆமா நாம எல்லாரும் ரெடி ஆயிட்டோம் ஆனா கண்ணு எங்க வருஷத்துக்குறீங்கிருவாதம் பண்ணுங்க சாமி வாங்க சாமி உள்ள வாங்க உட்காருங்க சாமி அவர் காலம் ஆயிட்டதுக்கு அப்புறம் எங்க எல்லாருக்கும் ஆதரவு இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு சாமி அவர் தம்பி இந்த குடும்பத்தை தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்காரு அதனாலதான் இன்னும் மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கோம் அன்னைக்கு பெரிய மனசு அதனால தான் என்னைய சொல்லிட்டாங்க உண்மையிலே கண்ணை இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்ல சாமி அட என்ன மாமா நீங்க சாமி அவங்கெல்லாம் சொல்ற மாதிரி எங்க மாமா எங்களை விட்டு எங்கேயும் போல இன்னும் சொல்ல போனா அவர் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என் மனசுல தான் இருக்கு அவ்வளவு ஏன் அவரே இன்னும் எங்க நினைப்புல இருந்துட்டு தான் இருக்கிறார் அப்படித்தான் இருக்கணும் பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்த நல்லதுகளை நாம மறக்காம இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு நடக்கிறதெல்லாம் நல்லதா தான் நடக்கும் மறக்காம தான் இருக்கும் ஆனா நல்லது நடக்க மாட்டேங்குதே சாமி என்ன சொல்றீங்க அது ஒண்ணு இல்ல சாமி அண்ணா போனதுக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு பிடிமானமே இல்லாம போயிடுச்சு சரி கண்ண சௌந்தர்யாக்கு ஒரு குழந்த பிறந்தா எல்லாம் சரியா போயிடுதுன்னு பார்த்தா அதுலேயும் சிக்கல் ஆயிடுச்சு தப்பு பண்ணிட்டேன் மாமா சித்தப்பா கிட்ட மட்டுமாவது நம்ம வாடகை தாய் மூலமா புல்ல பத்துக்கிற விஷயத்த சொல்லிருக்கணும் சொல்லாம இருப்ப என்ன நினைக்கிறியா சவுண்டு என்னைக்கு மாமா இடத்துல இனிமே அவர் தான் முடிவாச்சோ அன்னைக்கே அவரை தனியா கூட்டிட்டு போய் சொல்லிட்டேன் அவரும் இது மற்றவங்களுக்கெல்லாம் தெரியவானு நினைச்சாரு அதனாலதான் அமைதியா இருக்க கஷ்டம் இருக்க தான் செய்யும் ஒளிப்படாத கல்லு என்னைக்கு சிலையாயிருக்கு ஆனா ஒண்ணு சோதிக்கிற ஆண்டவன் கை தூக்கி விடாம இருக்க மாட்டான் இல்லனா எப்படி ரேவதி அம்மா சுமக்க வேண்டிய கரு ஏ வயத்துல வளரும் சாமி சொல்றது கரெக்ட் தான் ஏதோ ஒரு கணக்கு போட்டுதான் எல்லாம் நடக்குது நல்லது நடக்கணும் சாமி அதனாலதான் நீங்க ஊருக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சதும் தம்பி முதல்ல 
நம்ம வீட்டுக்கு உங்களை கூட்டிட்டு வந்து ஒரு யாகம் பண்ணணும்னு சொன்னா சிறப்பா செஞ்சிடலாமா அது சரி உங்க மாப்பிள்ளைங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா இதுதான் எங்க அக்கா பையன் கதிரேசன் சாமிக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அக்காவும் அவங்க வீட்டுக்காரும் ஊருக்கு போயிருக்காங்க நாட்டுலதான் என்னென்னமோ நடக்குதே இருக்கும் <laughs> 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 உங்க பொண்ணு கல்யாணம்னு பத்திரிக்கை அனுப்பியிருந்தீங்கல்ல ஆமாம் சாமி இதோ இவதான் என் பொண்ணு வளர்மதி நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க சென்னையில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தா அப்படியா உன் புருஷன் என்னமோ பண்ணுறாரு அது சரி உங்கள் சம்சாரம் எங்க என்னென்னமோ நடந்துருச்சு <laughs> சாமி எங்களை வேணா யாராச்சும் விரோதே நினைக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் இது வரைக்கும் யாரையும் விரோதே நினச்சது கூட கிடையாது என் மாமா எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து வளர்த்தது எல்லாமே அது மட்டும்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்றைக்குமே ஒன்றா இருக்கணும் யாரையும் விட்டு கொடுத்துடக்கூடாதுன்னு தான் அவர் அடிக்கடி என்கிட்ட சொல்லுவார் நானும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை கடைப்பிடிச்சு தான் இருக்கிறேன் நடந்ததெல்லாம் என்னவாக இருந்தாலும் இனி நடக்க போகிறதாச்சும் நல்லதா இருக்கணும்னு தான் உங்ககிட்ட ஆசிர்வாதம் வாங்கணும்னு நினைச்சோம் அதையும் தாண்டி நடக்கிற தப்புக்கெல்லாம் யார் காரணம் ஏன் நடக்குதுன்னே புரியல சாமி எல்லாம் புரிஞ்சுட்டா நமக்கும் தெய்வத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் நாம் ஆக வேண்டியதை பார்ப்போம் யாரு வந்தாலும் எங்க அம்மா ஒரு கொலகாரின மறக்காம சொல்லிடுறல்ல மவளை உனக்கு இருக்குடி மொத்தமா சேர்த்து திருப்பி கொடுக்கலனா என் பேர் வளர்மதி இல்லை என்னம்மா கீழே பூஜை நடந்துகிட்டு இருக்கு நீ எங்கம்மா கிளம்பிட்ட விடுங்கப்பா ஏமா ஒரு நிமிஷம் இருமா நான் சொல்றதை கேளு நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்கன்னு தெரியும் எங்கே போகாதான்னு சொல்ல போறீங்க அதானே இப்ப எதுக்குமா உனக்கு இவ்வளவு கோவம் நீங்க நடக்கிறது எதுவும் எனக்கு பிடிக்கலப்பா உங்களுக்கு <laughs> 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 அவங்க குடும்பம் ரொம்ப முக்கியம் அவங்க பொண்ணு ஆல்ரெடி கர்ப்பமாயி அது கலைஞ்சிருச்சு அவ திரும்ப மாசமாகணும் அவளுக்கு திரும்ப குழந்தை பிறக்கணும் அவ சந்தோஷமா இருக்கணும் அவங்க அக்கா புருஷனை விட்டு பிரிஞ்சிருக்காளே அவங்க ரெண்டு பேரும் சேரணும் இதெல்லாம் தானே காரணம் சத்தியமா கிடையாதுமா அவர் இங்க கூட்டு வரத்துக்கு ஒரே காரணம் நீதாமா நீ நினைக்கலாம் எனக்கு மேல அன்பு இல்ல அக்கறை இல்லைன்னு ஆனா ஒவ்வொரு தகப்பனுக்கும் அவனுக்கு பிறக்கிற முதல் குழந்தை கிட்டத்தட்ட அவனை பெத்த தாய்க்கு சமம் 
என் பொண்ணு கஷ்டப்படுறாளே ஐயோ என் பொண்ணு வாழ்க்கை நல்லா இல்லாம போயிடுச்சேன்னு எனக்கு மட்டும் தோணாதாமா ஒவ்வொரு நாளும் உன்ன நினைச்சு உனக்காகத்தான் நான் கவலைப்படுறேன் எப்படி அதுவும் வாழ்க்கையில் இருக்கிற விரிசலை சரி பண்ண மாட்டோமா நீ சந்தோஷமா வாழதை பார்க்க மாட்டோமானதா தினம் தினம் கிடந்து தவிக்கிறேன் தான் புள்ள தப்பானவன் தெரிஞ்சும் கூட கடைசி வரைக்கும் திருதராஷ்டிர துரியோதன பக்கம் தான் நின்னா பெத்த பிள்ளைய விட்டு கொடுக்கறவன் தகப்பனா இருக்க மாட்டாமா ஆனா நான் துரியோதனன் ஜாதி இல்லப்பா அநியாயம் நடந்தது ஏன் அம்மாவுக்கு அநியாயமா அவங்கள தானே உள்ள தள்ளிட்டாங்க அந்த கோவம் என் மனசுல என்னைக்கும் இருக்க தானே செய்யும் அதுக்கு காரணமானவங்களை நான் அழிக்கணும்னு தானே நினைப்பேன் உன் கோவம் உன்னை அழிச்சிட கூடாதுங்கிறது மட்டும் தாமா என் கவலை இந்த பருமா சாமி உண்மையிலே ரொம்ப சக்தி உள்ளவர் அவருடைய ஆசீர்வாதம் உனக்கு கண்டிப்பா தேவை நான் உன்னை உன்னே ஒன்னு தாமா கேட்கிறேன் நீ உன் புருஷன் கிட்ட கோச்சுக்கிட்டு உன் பிறந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கலாம் ஆனா அவர் மேல பெரிய இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா முடியாதுமா நீ எப்படியாவது உன் புருஷனோட சேரணும் நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கணும் என் பேர பிள்ளை என்ன என் நெஞ்சில போட்டு சுமக்க வேணாமா எனக்கு அந்த குடுப்பினை நீ கொடுக்க கூடாதா இது தாமா நான் கேட்கிறேன் தயவு செய்து நீ கோச்சுக்கிட்டு போயிடாதமா உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு இவர் மேல நம்பிக்கை இருக்குமா உன் தலைய தொட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அது நடந்துருச்சுன்னா கூடிய சீக்கிரம் உனக்கு நல்லது நடக்குமா இந்த அப்பா மேல ஒரு சொட்டு பாசம் மிச்சம் இருந்தா தயவு செய்து நான் சொல்றத கேளுமா சாமியார்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் அதுக்காகவாவது நீ வீட்டில் இருக்கணும் உங்க கூடவே இருப்பேன் எல்லார் எதிர்லையும் என்னால பேச முடியல சாமி கிட்ட நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என் பொண்ணுக்கு என்ன காரணத்தினாலையும் ஒரு கர்ப்பம் சுமக்க வழி இல்லைன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க சாமி அதனாலதான் ஒரு வாடகை தாய் மூலமா புள்ள பெத்துக்க ரெண்டு பேரும் ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க சாமி ஆனா இந்த விஷயம் வீட்டுல யாருக்கும் தெரிய வேண்டான்னு அக்கா நினைச்சாங்க குழந்தை பிறந்து வரும்போது தெரியட்டும் நல்லபடியா குழந்தை பிறந்து வரணும் அது மட்டும்தான் சாமி என் பிரார்த்தனை நடக்குமா உங்க அப்பா செஞ்சிருக்கிற தர்மம் அவர் வம்சத்தை காப்பாத்தும் யார் வயிற்றுல சுமந்தாலும் உன் குழந்தை நல்லபடியாக வளரும் உன்னை வந்து சேரும் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இது போதும் சாமி இது போதும் எனக்கு ஆனால் உங்களுக்குள்ள எந்த சிக்கலும் வராமல் பார்த்துக்குங்க ஒத்துமையாக இருங்க உறுதியாக இருங்க புருஷம் கொண்டாட்டி ஒரே எண்ணமாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் இன்னொரு சக்தி குறுக்க வந்து தொந்தரவு பண்ணாது நீங்க ரெண்டு பேரும் எதிரெதிரா யோசிக்க ஆரம்பிச்சா தான் வேண்டாத பிரச்சனையெல்லாம் வரும் ஆண்டவன் புண்ணியத்துல இது வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒத்துமையா தான் இருக்காங்க சாமி இனிமேலும் அப்படிதான் இருப்போம் சாமி இருந்தா நல்லது இல்லாம போற சூழ்நிலை வந்தா அதை கடக்க ஆண்டவன் உங்க கூட இருக்கட்டும் நல்லா இருங்க சௌந்தர்யா உங்க அக்கா மாமாவை வர சொல்லுமா சரிம்மா அக்கா சாமி கிட்ட போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோ ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நமச்சிவாய வாழ்க நல்ல இருக்கு வள 
கும்ட்ட ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கமா என்னமா பிரச்சனை அவன் புருஷனோட என் புருஷன் எனக்கு புருஷனா இருக்கிறத தவிர மத்த எல்லா உறவுக்கும் கரெக்டா இருக்காரு அதுதான் பிரச்சனை தெரியாது சாமி அது வந்து ஆம்பளைங்க தப்பு செய்யறவங்க தான் ஆனா அது எல்லாம் மீறி போறதும் போகாததும் அவங்க அவங்க மனைவி கையில தான் இருக்கு இப்ப என்னன்றீங்க என் புருஷனை என் கட்டுக்குள்ள வச்சுக்க வக்கீலாதவன்றீங்களா என்ன சும்மா இருங்கப்பா வந்ததும் வராததுமா அந்த விலங்காதவா அம்மா ஜெயில இருக்கிறத சொல்லிட்டா இதுக்கு மேல இவர் ஞான திருஷ்டியில பாத்து என்னத்தை சொல்லிட போறாரு இல்ல நமக்கு என்னதான் நல்லது நடந்துட போகுது சாமி இவ முத்து செல்வி இங்க நம்ம வீட்டுலதான் இருக்கா மாசமா இருக்கா சாமி ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க வாங்கிக்கோ நீ ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கோ இது வர ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க சாமி நல்லா இருமா சாமி நீங்க ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர்னு சின்னவர் சொன்னாரு உங்ககிட்ட நான் ஒரு உண்மையை சொல்லணும் சொல்லுமா சௌந்தர்யா அம்மா வாடகை தாய் மூலமா புள்ளப்பெத்துக்க இருக்கிறத உங்ககிட்ட விஜயம்மா சொல்லியிருப்பாங்க உண்மையாவே அவங்க குழந்தைய தூக்கி சுமந்துட்டு இருக்கிறது நான் தான் சாமி இந்த விஷயம் அவங்க யாருக்கும் தெரியாது ஈஸ்வரா ஒரு காலத்துல சின்னவரை எனக்கு கட்டி வைக்கிறேன்னு தர்மதுரா ஐயா இருந்தப்போ சொன்னாரு பாவி மக மனசுல ஆசைய வளர்த்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு ஆனா அது இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு என்ன விட சௌந்தர்ய அம்மா தான் அவருக்கு சரியா இருப்பாங்கன்னு அப்புறம் எனக்கே நெசம் புரிஞ்சு அந்த நினைப்பே ஏற கட்டிட்டேன் சாமி ஆனா அவங்க ஒரு பிள்ளைக்காக இப்படி ஒரு முயற்சி பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சதும் என்னால இதை வேண்டான்னு நினைக்கவும் முடியல விட்டு விலகி போகவும் முடியல உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சாமா இல்ல சாமி என் வாழ்க்கையில எனக்கு கல்யாணம்னு ஒண்ணு இனி இருக்காது இந்த குழந்தைய பெத்து இறக்கி அவங்க கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு கண் காணாம போயிடணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசைய அது நல்லபடியா நடக்க நீங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணீங்கனாலே போதும் நல்லதுதான் நினைக்கிற நல்லதுதான் செய்யற ஆனா விதி உனக்கு நிறைய கஷ்டம் கொடுக்க நினைக்குதம்மா எனக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்ல சாமி ஆனா இந்த குழந்தை மட்டும் நல்லபடியா பிறந்துட்டா போதும் ஆண்டவன் உனக்கு கஷ்டத்தை தாங்குற தைரியத்தை கொடுக்கட்டும் வேற என்ன சொல்ல வசந்ததில்ல <laughs> 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 நிச்சயமா <laughs> 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 வாழ்க்கையிலே ஒரு பிடிப்பு வந்துட்ட மாதிரி இருக்கு 
எனக்கு என்னன்னா அந்த பொண்ணும் சரி அவ புருஷனும் சரி என்ன என்னைக்கும் நல்லா இருக்கணுமாம்மா அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வந்துடக்கூடாது பாரு அவங்களுக்கு எவ்வளவோ செய்யணும் ஓடி ஓடி உதவணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஆனா ஆள் யாரு எங்க இருக்காங்க என்ன ஏதுன்னு கூட தெரியல மாமா ஃப்ரீயா விடு பொண்டாட்டி என்னைக்காச்சு ஒரு நாள் அந்த பொண்ணு யாரும் நம்மளுக்கு தெரியதான் போகுது அப்போ அவ புருஷன் யாரும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கதான் போறோம் அன்னைக்கு நம்ம காட்ட வேண்டிய நன்றிய முழுசா காமிச்சுப்போம் அது வரைக்கும் அந்த நன்றி எல்லாத்தையும் பத்திரமா வச்சுப்போம் சரியா 